तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने नगर वैली से खुंजराब पास पाक चाइना बॉर्डर तक का अमेजिंग सफ़र किया बहुत ही यादगार रहा ये सफ़र और अब यहाँ चाइना बॉर्डर से हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ लेकिन बीच में रुक के खाएंगे कुछ गिलगित की ट्रेडिशनल लोकल मज़ेदार डिशेज और खाएंगे ज़बरदस्त सी ट्राउट फिश चले खैरियत खैरियत कैफे जाएंगे हाँ कुंजराब कैफे इधर थोड़ा आगे कुंजराब कैफे में क्या क्या आइटम मिलेंगे सारी वैरायटी उधर मिल जाती है अच्छा किधर है कुंजराब के कारपेट हाउस है ये कुंजराब कैफे ये रहा अच्छा कुंजराब कैफे डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट अलकुम कैसे है अलकुम हनीफ भाई कैसे हैं आप खैरियत से हैं शेर बाद भाई हमको लेकर आए खुंजराब कैफे पे ये मेरा दोस्त है हनीफ इसका वो टेस्ट अभी आज चेक कर अच्छा इन सर हमारा क्या क्या है खाने में स्पेशलिटी हमारी ये कि चिकन बिरयानी है और यॉक का नियारी आपको बिरयानी के अलावा जो हमला की आइटम है वो यॉक का नियारी आपको मिलेगा यॉक का नियारी जी जी अच्छा उसके बाद आपको ट्रॉट फिश मिलेगा ये है बिरयानी है जी सर ये चिकन बिरयानी है ये हमारे देसी राइट है ये क्या ये चिकन है ये क्या है ये चिकन नहीं है ये चर्बी है ये धुआं के लिए रखा हुआ है चर्बी धुआं के लिए धुआं ऐसा के लगा पा बाहर भी कोई खुशबू है ना सर लोगों को पता चल रहा है ना ताकि होशियारी यार ये क्या बन कबाब भी है क्या ये है सर चिकन बर्गर के कबाब चिकन बर्गर जी यार बड़े आइटम है यहाँ पे तो ये है सर जिंगर बर्गर का कबाब जिंगर बर्गर जी 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 शामी बर्गर शामी बर्गर का भी है जी सर सारे बर्गर भी है यहाँ पे चिकन टिक्का वगैरह भी है लेग चेस्ट लेग चेस्ट ट्राउट फिश भी यहाँ पे मिल रही है और निहारी वगैरह भी है भाई सर मैं अपने दोस्त को ये कह रहा हूँ आप है कराची से तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा छोटा सा गांव है गिरचा वैली गुली गिरचा कहा जाता है बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ पर जो है आपको 400 साल पुराना ओल्ड मॉस्क है वहाँ पर अच्छा वो आप विजिट कर रहे हैं ठीक है और वहाँ पर हमारे दूसरे कैफे है खुंजाब कैफे वहाँ पर मेरे फैमिली काम कर रहे हैं अच्छा अच्छा जी वो वहाँ पर विजिट कर ले भाई ये जो है ना ये पूरी सुस्त इलाका है ये और ये यहाँ की मार्केट है जिस तरह आ, हर शहर में बाजार होता है उस तरह ये बाजार है छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं हम रुके थे खुंजराब कैफे के ऊपर लेकिन खुंजराब कैफे की एक ब्रांच इनके गांव में भी है तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि हम वहाँ पे जाएं वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं तो गाँव चलते हैं और खाना खाते हैं वो कि अब शाम होने वाली है तो दोपहर और शाम रात का खाना ही एक तरह से हो जाएगा बस ज़्यादा देर नहीं करते हैं भाई चले चलो सर चाइना और पाकिस्तान के परचम यहाँ लहरा रहे हैं और नीचे लिखा है खुंजराब कैफ़े अच्छा ये जो खुंजराब कैफ़े है ना ये है मेन रोड के ही पे ही लेकिन ये थोड़ा सा जो बाज़ार वगैरह है उससे हट के है ये सलामकुम कैसे खैरियत से गाड़ी है साथ दूर है क्या नहीं दूर इतने करीब है इतना दूर नहीं है गाड़ी है साथ में गाड़ी तो है ये जाके ना जैसे चढ़ाई जुई उतरोगे ना उधर बोर्ड लगा हुआ है ठीक है उधर थोड़ा सा ऑफ रोड है तो उधर से जाके उधर आपको फिश फार्म नजर आ जाए बोर्ड भी लगा ट्राउट फिश फार्म जो है ना इनका वो थोड़ा सा आगे है जरा पहले ट्राउट फिश देखें कि वो कौन सी है किस तरह की है उसके बाद दोबारा इधर ही आएंगे और यहीं पे आके 
खाएंगे जो भी यहाँ पे अवेलेबल है ये देखो भाई बतखें भी घूम रही हैं यहाँ पे पानी भी नेचुरल आ रहा है ये है भाई ट्राउट फिश फार्म ज्यादा मिठास होती है अच्छा उसमें वो इतनी नहीं होती है वाइल्ड वाली वाइल्ड वाली लेकिन वाइल्ड वाली ज्यादा ताकतवर होती है थोड़ी ताकत इसमें भी होती है उसमें भी होती है लेकिन टेस्ट जो होती है जो ज्यादातर डिमांड होती है आजकल एक फिश की साइज तकरीबन ढाई से तीन किलो तक की होती है बड़ी फिश तो छोटी फिश में ज्यादा जायका होता है बड़ी फिश में ज्यादा जायका बड़ी बड़ी फिश में बड़ी जायका होती है बड़ी फिश तकरीबन जो डेढ़ किलो किलो या दो किलो के राउंड होती है ना उनकी सही जायका होती है और मतलब उनकी पावर भी वही होती है भाई ये फिश फार्म तो हमने देख लिया बहुत ही खूबसूरत ट्राउट फिश है और फार्म के फिश और वाइल्ड फिश में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है बहरहाल शाम होने वाली है और अब हम वापस कैफ़े चलते हैं जिस वक्त हम चाइना बॉर्डर के लिए जा रहे थे उस वक्त खाने का टाइम हो रहा था लेकिन अगर हम खाना खाने बैठ जाते तो फिर हम शायद बॉर्डर पे ना पहुंच पाते क्योंकि वहां तक जाने का एक टाइम होता है तो अगर आप लोग बॉर्डर तक जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें रख लें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है या जल्दी निकले सुबह और यहाँ सुस्त पर आप लंच करें जल्दी बारह साढ़े तक और फिर आप आगे निकल जाए ये सीन होता है भाई कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं है बस ये सर इधर ये कि कभी गुब्बार जो है थोड़ा सा रश पड़ता तो फिर उसमें थोड़ा सा कोई ऐसी अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये छोटा सा कैफे डाबा है इधर खुजराब कैफे है बस ये कि लोग थोड़ा जायका को पसंद करते हैं नहीं नहीं माशाल्लाह तो नीचे अगर विजिट किया सर ये उन्होंने आपके हनीफ हनीफ है ना बिल्कुल छोटा भाई होता है बोला कि आपकी अम्मी के समोसे बहुत अच्छे हैं बहुत स्पेशल सर आपको खिला देंगे आपके पास टाइम है तो बैठ जाए आपको खिला देंगे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा भाई दिन भर के बाद अब हम पहुंचे हैं खुजराब कैफे फाइनली हामिद भाई हमारे साथ हैं और हमने मंगाई है ट्राउट फिश जो कि स्पेशलिटी होती है नॉर्दर्न एरियाज की फ्रेंच फ्राइज समोसे चाउमिन इनके फेमस है वन पॉइंट हो गया ये हो सर ट्राउट फिश ये हो गई भाई हमारी ट्राउट फिश आ गई ये हमें भाई फ्राई करेंगे क्या ग्रिल भी होती है आ, सर हमारे पास ग्रिल भी होती है अगर आप बोलते हैं ग्रिल तो ग्रिल करेंगे नहीं तो फ्राई ग्रिल में टाइम लगेगा क्या ग्रिल में टाइम लगेगा सर ये कहीं श्री कर सर कोई नहीं चाउमिन की हो रही है ये चौमन के होते हैं ये हमारा स्पेशल ये गाजर से गाजर ये लेसन, ये लेसन, लेसन, चिकन चिकन बना रहे हैं। आपको स्पेशल चिकन चौमन बनाएंगे अभी सब सब तैयार नहीं अभी बन रहे हैं आप भाई आ गए यहाँ पे वाह वाह। अल्लाह अल्लाह का शुक्र आप कैसी हैं? ठीक ठाक हूँ खैरियत से मुझे बताया नीचे हनीफ थे की आपके माशाला समोसे बहुत मशहूर है आप बना भी रही हैं अभी हाथ के हाथ हमने देख लिया यहाँ पे मैं ये समोसा बनाती हूँ लोकल जी जी बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जी डाल के फिर बनाती हूँ आलू और प्याज और टमाटर और दूसरा धनिया पुदीना और जेरा वगैरह लगा के फिर ये समोसा बनाती हूँ उसके बाद मैंने सुरुख की ट्रेनिंग किए हैं मैं जो कि मैंने इसका जेम भी बनाई है 
इसका जूस भी है इसका तेल भी निकालती हूँ वो भी हम यहाँ पे लेवल है अच्छा किसी जेम्स जैसे कि कन्नादार दरख्त से होती है एक कोई फल होता है हाँ, फल होते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं कांटू कांटू के ऊपर जितना छोटे छोटे दाने लगते हैं जो कि सर्दियों में ये तैयार हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदा जी ना एज आ मास्टर है अभी हेड शेफ जो है वो आंटी है जी 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 जो पूरे पूरे खंजरात कैफे की जो मास्टर शेफ है वो हमारे सामने बैठी है जबरदस्त जबरदस्त ज़्यादा बड़े होते हैं उस और येलो होते हैं इसमें अच्छा अंदर से येलो होता है इसमें इसका अपना नेचर इसमें कोई फ्रोज़न मतलब नहीं अभी लेक रहा है फ्रेश तो इसका अपना वो है क्योंकि ज़्यादा नेचुरल इसमें वो है नमक ये सॉल्ट है सर नमक इसको थोड़ा सा जज बोल जाएगा फिर बेहतर हो जाएगा यार भाई आप किचन में भी हेल्प करा रहे हैं भाई ये असल में होते हैं मेरे रिश्तेदार भी हैं और इनके जो बेटे नहीं इनके दो बेटे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं क्लास में रोज रह चुके हैं रोज रह चुके हैं इस वजह से और ये यही खुंजराब कैफे के पीछे जो है ना ये मस्जिद बनी हुई है और ये मस्जिद का आप गेट चेक करें ये मस्जिद जो है ना वो चार सौ साल पुरानी मस्जिद है ये छोटी सी मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है लकड़ियों से बनी हुई मस्जिद आज भी ये कायम उदायम है मसाला में हम तेज नहीं लेकर थ्री आइटम्स आर रेडी इन वन टाइम ये कैप्स का मैं ये ज़्यादा ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है अलकस ऐसी खुशबू आ रही है ना अभी मज़ेदार किचन में के जो भूख है सारे दिन की वो भी चमक गई है भाई फिश भी है चाउमिन भी है फ्राइज भी है समोसे भी है और यहाँ पे ये हमारे भाई सारे जो है ना वो इंतज़ार में बैठे हैं कि अभी बाद जो है वो खाने का टाइम हो ही गया है बाद में खा लोगे पहले इसको बंद पहले हाँ इसको पास इसको भी इसको भी हम बंद कर दें ताकि ठंडी ना हो ओके भाई खाना हमारा आ गया है चाउमिन समोसे फ्राइज और फिश भी हॉट पॉट में रखी हुई है सबसे पहले तो भाई हम ये ट्राई करेंगे समोसा बिस्मिल्लाह रसना रहीम गर्मा गर्म बहुत ही लजीज समोसे हैं भाई नो डाउट ये भी ऐसा टाइम हो रहा है कि शाम का टाइम भी है और लंच हमारा स्किप हो गया था लंबे टूर की वजह से बॉर्डर की वजह से तो लंच और शाम की चाय कॉफ़ी और रात का खाना सब हमारा एक साथ सिमट के आ गया है ये चिकन चाउमिन भाई ने बनाए हैं और बड़े अच्छे तरीके से बनाए हैं वेजिटेबल्स को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है जैसा कि करना चाहिए जो वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस है ना वो बेहतरीन है चाउमिन या इन्होंने फ्लेवर हमसे पूछा था कि आपको स्पाइसी चाहिए या माइल्ड चाहिए तो भाई चाउमिन चाइनीज़ डिश है और इसको थोड़ा स्पाइसी कम ही होना चाहिए और ये इन्होंने बहुत ही मज़ेदार बनाया है ये ये बताइए ये क्या आइटम है ये ग्रल के खिलाता है अच्छा और ये बत है तो इसमें हम आप वो खुमानी का तेल भी आपको देंगे ये जो आए ना स्पेशल आइटम ग्रल और बत ये इसकी खुशबू ही अलग है भाई प्योर ऑर्गेनिक आइटम है ये और ये काफ़ी हैवी होता है इसके ऊपर ये एप्रिकॉर्ड ऑयल लगाया जाता है और फिर इसको खाया जाता है ये बहुत ही नरम मुलायम बहुत ही डेलिकेट लग रहा है मुझे लग रहा है ऑयल की ज़रूरत शायद ना हो पहले मैं इसको ऐसे ही ट्राई करके देखता हूँ ग्रल हंजा की स्पेशल डिश लीजिए शेरबाद भाई थैंक यू थोड़ा सा यार ये जो चीज़ आई है ना 
इसमें खालिस चीज़ों की इंतहाई खालिश चीज़ों की खुशबू आ रही है इसके अंदर जो मुझे ये इसमें क्या है खुशबू भी आई है ऑयल ये एपिकॉट ऑयल की खुशबू है जैम भी लगा हुआ है जैम भी इसमें लगा हुआ है स्वीट है ये नमकीन नहीं है थोड़ी मीठी है क्योंकि जैम इसके ऊपर लगा हुआ है जो तो कड़वा बादाम होता है ना थोड़ा सा कड़वे बादाम की थोड़ी सी खुशबू इसके अंदर आ रही है हाँ टेस्ट अच्छा आ रहा है लेकिन एक जब कड़वे बादाम की जो कड़वा बादाम आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना वो न्यूट्रिशियस होता है अच्छा बहुत फ़ायदेमंद होता है कड़वा बादाम ये उसमें बादाम की खुशबू आ रही है बहुत आला एपिकॉट ऑयल जैम बेहतरीन और ये है भाई हमारा वो स्पेशल आइटम जो हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो ट्राउट ज़रूर ट्राई करें और इम्तियाज़ भाई के साथ हमने ये फ़िश फार्म भी देखा वहीं से ये ट्राउट आई है फ्रेश फ्रेश ये आप चेक करें भाई ये इसकी स्किन है बहुत ही क्रिस्पी कि इन्होंने हल्का सा सॉल्ट लगा के इसको फ्राई किया है उसके बाद इसके ऊपर इन्होंने मसाला लगाया है फिर इसको कुछ दम वम लगाया है तो मसाला भी इनका अपना है पैकेट का मसाला नहीं है टेस्ट करते हैं कि ये ट्राउट फिश कैसी है मछली का अपना जायका आया है बहुत ही हल्का मसाला लगाया है इन्होंने जो कि अच्छी बात है इसी तरह ट्राउट को खाना चाहिए ताकि उसका अपना टेस्ट आए जो फार्म रेस्ड ट्राउट होती है और जो बिल्कुल वाइल्ड ट्राउट होती है जो मैंने महूडन लेक में खाई थी उसके और इसके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क तो होता है कुछ लोग जो हैं वो मछली की स्किन नहीं खाते और छोड़ देते हैं हालाँकि मछली की स्किन जो है ना वो काफ़ी न्यूट्रिशस होती है और उसको क्रिस्पी भी होती है उसका अपना एक अलग जायका होता है और मछली का तेल जो है वो भी उसकी स्किन से ही बनाया जाता है लेकिन ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है ओके भाई ये है बत ये है बत और ये बत और ग्राल दो ट्रेडिशनल आइटम जो है ना वो इम्तियाज़ भाई की रिकमेंडेशन पे हमने मंगवाए हैं और ये इम्तियाज़ भाई ने बताया कि ये यूजुअली जो है ना वो शादी ब्याह वगैरह में सर्व किया जाता है लेकिन इसमें ये भी चीनी के साथ है और ये नमक के साथ भी एज आ मेन कोर्स भी इसको खाते हैं खाने के तौर पर खाने के तौर पर भी इसको खाते हैं टेस्ट करते हैं कि कैसा है चीनी अमूमन मेहमान आते हैं या फिर आम एक छोट फैमिली के लिए बनाते हैं ना उस टाइम इसको चीनी डाल कस्टर्ड टाइप का जायका है इसका लेकिन और थोड़ा सा खीर और कस्टर्ड के जैसा मिक्स आप कह सकते हैं लेकिन इसमें भी जो है ना जो इनके यहाँ के सारी खालिश चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई हुई हैं और वो पता लगता है कि जब आप खालिश चीज़ को ही खाते हैं तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है अच्छा भाई ये जो टोटल हमने सारी चीज़ें खाई हैं ये बिल बनाए तकरीबन चार हज़ार दो सौ नब्बे रुपये साढ़े चार हज़ार रुपये के करीब और इन्होंने हमको डिस्काउंट दिया माशाल्लाह तो थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ हमने इसके पे किए हैं और सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी थी तीस रुपये का एक समोसा है टू थाउजेंड की भी जो है वो ट्राउट फिश थी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ओवरऑल वेरी नाइस खाना बहुत ही मज़ेदार था वही सारी चीज़ें अपनी जगह अच्छी थी लेकिन दो चीज़ें मुझे बहुत ही मज़े मज़े की लगी एक तो समोसे जो उनके अम्मी के हाथ के बने हुए थे और दूसरी वो उन जगह का ट्रेडिशनल आइटम ग्रल और आज हमने तलावाई जो कि मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं बी ओ पी ट्रेवल्स के करता धरता इनके साथ चाइना बॉर्डर तक का सफ़र किया बहुत ही अच्छा रहा और मैंने जो इनके साथ टूर प्लान किया है ये मेरा कस्टमाइज़ टूर है ये ग्रुप टूर्स भी करते हैं जिसमें चीज़ें ऑलरेडी सेट हुई हुई होती हैं तो आप हर तरह का टूर इनके साथ प्लान कर सकते हैं बी ओ पी ट्रेवल्स की सारी डिटेल्स मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं इन नेक्स्ट एपिसोड में टेक केयर अल्लाह हाफिज़